karibu sana karibu sana katika clinic ya afya ya mapenzi na dr Paul Nelson Moipopo tokea mwanza leo nakuletea mada inayosema nyonye mumeo vizuri namna hii hadi achoke kutamani wengine unaweza kuona kwamba ah hii mada ni mada tu lakini kutokana na shuhuda mbalimbali ambazo unazipata kutoka kwa wanawake ambao wameagizia video zangu za majarida ya jinsi ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata na shindo kujizuia kuleta mada ambazo zitakusaidia kufahamu mambo mengi zaidi kuliko yale ambayo umekuwa unayafahamu kwa wale ambao wanaangalia video hii kwa mara ya kwanza naomba unisikize kwa makini sana lakini kwa wale ambao wameshaangalia nyingine unaweza kusema kwamba huyu anafanya marudio lakini hapa anafanya marudio naomba unisikize sasa dakika tumia message hii naomba nikusome ni message naye sawa ni inbox ya kawaida sio whatsapp sawa ndio nikusome message hii unasema Dokta, mimi niko da. Na kushukuru sana kwa mafundisho yako maana sasa ninapata utamu niliokuwa na utamani kwa miaka kumi na saba ya ndoa. Maana kupitia mafunzo yako sasa ninajituma kwa kufanya vitu sahihi. Imemfanya mume wangu ambaye alikuwa mvivu sasa amezinduka. Akiamua anafanya mara mbili hadi tatu au zaidi na dudu lake linakuwa ngangari kweli kweli. Kwa hiyo ninaji sifia sana na ninakushukuru kwa huduma yako unaitoa hapa YouTube. Alikuwa hapendi sana tendo la ndoa. Kama mimi lakini sasa yeye anapenda zaidi maana anapata utamu wa kutosha. Dokta, naomba usiache hii kazi. Hata kama wana kutukana, waache tu watukane lakini wewe ni zaidi ya kungwi. <laughs> sasa unaweza kuona unaweza kuona unaweza kuona yeye huyu ni dada sasa nikasomea nyingine kwa faida ya ya, ya, ya wasiliaji wapi anakuja kusomea nyingine kwa sababu sasa ni mchana naye dada leo hii kwenye 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 e, kwa kama kama marudio lakini kwa wengine itakuwa ni marudio lakini kwa wengine itakuwa ni 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 ni, ni hot ni hot sana kwa hiyo nikasomea nikasomea message ya huyu dada sawa ah nimemsoma ni okay nimemsevu wapi hapa okay okay anyway all in all ni jambo la msingi ufahamu kwamba ukijua mengi zaidi utashindwa kuogopa. Ni sawa sawa kelele ukipunguza unasikia vizuri. Kwa maana mwingine ni kwamba ni muhimu sana mumeo aweze kuona kelele za wanawake wengine wanaomtamanisha azipotezee. Sasa unaweza kusema ah dokta hilo haliwezekani. Dokta haliwezekani. Napenda nikwambie kwamba inawezekana kama wengine wameweza kwa nini wewe usiweze sijui dada nilikuwa nimemsevu jina gani lakini uh, me, nilikuwa na message yake nimeiona hivi karibuni lakini all in all ushuhuda ni nimeupea kwa sababu huyu mwanamke mwanaume alikuwa ameshamwacha sawa <laughs> mwanaume alikuwa ameshamwacha katafuta mwanamke mwingine lakini baada ya kutana na vitu vipya sawa vitu tofauti akachukua marafiki zake akaenda akachukua nguo kwa yule mwanamke mwingine akaleta kwa huyu amekaa kwa huyu mwanamke mwingine sawa kwa hiyo ni jambo la msingi uweze kufahamu kwamba bidii yako katika kumridhisha mumeo ni jambo ambalo litakusaidia sana. Mmempata yule dada alikuwa anamtafuta huyu hapa. Sema habari doctor. Mimi niko Arusha. Ninakushukuru kwa darasa lako. Nimekuwa nikifuatilia elimu ya darasa lako toka mwaka jana. Nilizalishwa mtoto na mwanamume wakati mimi bado naishi peke yangu lakini sasa hivi najitegemea. Mwanaume huyo akahamia kwa mwanamke mwingine. Akawa analala Mwishowe akawa anakuja kwangu asubuhi. Nikaendelea kujifunza kwenye darasa lako kupitia video unazozituma kwa njia ya Gmail. Nina mwaka tulikuwa hatujashirikiana naye kimwili. Aliponiita siku moja tu siku kataa. Nikakubali. Nikatumia elimu mpya ya utamu wa tendo la ndoa nilijifunza kutoka kwako. Kweli yule mwanaume jioni alienda na rafiki zake, akachukua nguo zake zote, akarudi nyumbani, tukaendelea na maisha. Sijawahi kuona mwanaume anapata raha ya kiwango hicho hadi anapiga kelele nimeanza kumnyonya korodani nikaja nikaanza kulambalamba dudu lake dokta ameshaenda kwetu kulipia mahali tunatarajia ndoa tu mungu akubariki akupe miaka mingi duniani unaweza kuona sasa hivi kama hivi sasa ndio msikilize na msikilize sasa napozungumza kumnyonya mwanaume dudu lake mpaka achoke kutamani wengine kwa sababu gani kwa mwanaume anapima utamu anaoupata. Sasa yule mwanaume ambaye alikuwa hana hamu ya kula ndoa, anapiga raundi tatu. Unafikiria? Ndio. Mwanamke mwingine sasa mwanaume mume wangu sasa na wivu kupita kiasi baada ya kupatia vitu vipya. Unamsikiliza? 
mwanaume uwanaume wake umejengwa katika uume wake na ndio maana asilimia zaidi ya tisina tano ya wateja wangu wana, wanakuja hapa wana matatizo ya nguvu za kiume asilimia zaidi ya asilimia yani wateja wangu asilimia tisina tano ni zaidi ya tisina tano ni wanaume kwa hiyo anataka kuangalia je huwa amekamilika kama mwanaume sio kuwa tuna gari kubwa na nyumba ya kifahari na pesa nyingi haitoshi haitoshi na kama haitoshi basi nyinyi wanawake mnaomba nisikilize sawa mnaomba nisikilize mnapenda sana kubadilisha mitindo ya nywele badilisha mitindo ya nywele unaweka mitindo ya nywele huu mtindo wa nywele huu mtindo wa nywele huu na vile vile katika kunyonya dudu kuna mitindo <laughs> sasa ukiona ukifaa kama na kama unaweka nywele tu mtindo huo siku zote miaka yote mtindo huo mmoja wa nywele inaboa ndio maana unapenda kubadilisha una mikoba mingapi kwa nini usiwe tu mkoba mmoja si unaingiza tu vitu vinaingia kwa nini usikae tu na mkoba mmoja una mikoba mingapi una viatu pia ngapi kwa nini usikae usikae tu na mbili za viatu kwa maneno mengine kwamba akili ya mwanadamu inapenda vitu vinyi tofauti tofauti japokuwa vinafanana sawa viatu ni vile vile mkoba ni ule ule kichwa ni kile kile lakini mitindo ni tofauti kama kuna tofauti usipomletea tofauti ata utafuta tofauti huu sehemu nyingine tofauti na wewe kwa hiyo na mbona sasa hivi ndio asilimia kubwa ya wanawake wameanza kusaliti kwa sababu gani hawajajua jinsi gani ya kuhamasisha waume zao huyu dada anaezungumza asema mume wangu sasa hivi amezinduka sasa huyu dada amezinduka amezinduka maana yake kwamba alikuwa anamwona mke wake wa kawaida lakini sasa anamwona tofauti haleluya anamwona tofauti sasa ili uonekane tofauti lazima una vitu tofauti kama vile unavyobadilisha nywele unaweka mitindo tofauti tofauti kadhalika katika eneo hili sasa katika tafiti ya mada hii nimefanya research au tafiti kwa Kiswahili na naomba nikusome hili research yangu ili uweze kusaidia jinsi gani ya kumjua kumnyonya mwenzio vizuri mpaka sawa mpaka asitamani wanawake wengine sikiliza kwa kwanza katika hali ya kawaida mwanaume anaona kwamba mwanamke ni mtu wa kuingiliwa <laughs> kawaida mwanamke mwanaume anaona kwa mwanamke ni mtu wa kuingiliwa wewe ambaye upendi kuingiliwa kwenye mdomo <laughs> wewe upendi kuingiliwa kwenye mdomo ushauri lako na unisikilize kwa gani wewe na mumeo ni mwili mmoja upende usipende Mungu ndiye amesema hivi wewe na mumeo ni mwili mmoja na wa, wa Korinto wa kwanza sura ile ya saba kama sio Korinto wa kwanza Korinto wa pili sura ya saba yasema mwili wako sio wako na mwenzio na mwili wa mwenzio sio wako na hivyo hivyo mwanaume mwili ule sio wako kwake na mke wake na mke wake ule mwili sio wako na mke hivyo biblia inazungumza sasa nimeokoka ndio maana nasema biblia basi ongee vitu biblia inasema kwamba pasipo maarifa watu wanaangamia na haitabadilika milele mbingu na nchi zitapita lakini neno la Bwana halitapita haleluya ndio mwanaume singe kwa kwamba kwa hiyo wanaume akili zao zinajua kwamba mwanamke ni mtu wa kwa anatundu. Sasa ukishindwa kumnyonya atakuja kinyume na maumbile. Na asilimia kubwa wana, 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 ya wanaume ambao wanaume ambao wanaenda kinyume na maumbile wanataka kutafuta utamu zaidi, utamu tofauti. <laughs> Sasa anataka kutafuta utamu tofauti. Ameona kwenye ngono, anataka jaribishe labda kuna utamu kweli. Sasa wewe usipomba utamu tofauti kwenye kumnyonya dudu lake itakula kwako atatamani ingie huko kwa sababu nature ni mwanamke mwana, 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 ni kubwa penetrated sasa wewe sema unaona sema ni tukane niambie lilidini wewe sema unaona sema lakini napenda kwa akili ya mwanaume ilivyo na jinsi gani ya kuikamata na haleluya jinsi gani ya kuikamata akili ya mwanaume na kukupa vitu sawa kwa hiyo hilo jambo la ulifahamu sasa kuna mambo mawili kuna wanawake wa aina tatu So, kuna wanawake wa aina tatu. So, wanaopenda kunyonya dudu la wanaume na wanafurahia kupenda kunyonya dudu la wanaume. Wao wapo wapo. Na wao wanaanzisha wao wenye bila kuombwa. Na wengine huwa ambao kuna wengine, kundi la pili ni wale ambao wako tayari kunyonya lakini mpaka waombwe. Kundi la tatu hawataki. Hata ukimwambia hataki. Sijui wako kwenye kundi gani lakini napenda kukwambia hivi. Ifunze kupenda kunyonya dudu la wanaume usiniambie sijui na kinyasi sijui na usiniambie hiyo sawa 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 mwanaume mmoja akasemaje eh asema hivi mwanaume akasema hivi when a woman thinks sucking you is like going through her back door she will be uncomfortable to do it even though they feel obliged to do it sawa asema hivi 
asema wanaume wanawake anapoona kwamba kuingilia mdomoni sawa sawa kuingilia sehemu ya haja kubwa atafanya lakini anajisikia vibaya kufanya hivyo sasa hiyo haipendezi sikiliza mwanamume na hivyo ndio ni point ya bwana nimeipenda sana sasa hivi i had been with numbers of girls who feel obliged to do it but show no sign of liking the idea and are gagging but did it anyway sasa hivi nimeshakuwa na wanawake fulani vile anao mapenzi watakunyonya wanaona kwamba wanapaswa kunyonya atakunyonya lakini ukimwangalia jinsi anavyokuwa ananyonya na muonekano wake anafanya ana kama vile amelazimishwa lazima tu afanye lakini hapendelei sasa hiyo mwanaume anaisoma kwenye akili yako kwenye macho yako wewe unyui anaona unajilazimisha lazima hivi pale mwanamke anapoanza kuonyesha kama vile anataka kutapika <coughs> anasema inaniondolea hisia zangu zote yani ananinyonya lakini baadaye kama vile anataka kutapika <laughs> sasa hivi yani inaniondolea hisia zangu zote fanya mazoezi ya kunyonya taratibu dada mmoja katika tafiti madangu akasema hivi mimi nimeanza kunyonya ile kichwa peke yake alikuwa anaona kinyaa akaanza kunyonya kichwa peke yake akawa ananyonya mpaka baadaye akaanza kuzoea akaanza kuzoea anazama zama kidogo inaendelea kuzamisha mpaka dudu linazama nusu ndio mbona nyonya anafyonza asema nilikuwa nadhani nilikuwa nachukia lakini nilipona kama mume wangu anapenda kama sasa tunijifunze nimeolewa nikiwa bikla asema nilikuwa nijifunze kwa sababu nafurahia kumfanya mume wangu afurahie kama na mimi nipo So, wengine wanasemaje? Wanasema nikimfanyia hivi mume wangu, mimi mwenyewe naanza kuoana. Nikimfanyia mume wangu, yeye anaweza kusikia mume wangu anaona raha, anaweza kuna guna. Baby. Ah, anaviona. Sasa mimi mwenyewe naanza kuoana kama mwanamke. Kwa hiyo unatengeneza mazingira ya wewe kupizishwa kwa rahisi kufika kileni haraka. Bila sema hivi heri kutoa, kulika kupokea. Haleluya. Heri kutoa, kulika kupokea acholi lako unapenda kupokea itakula kwako sawa sawa kwa hiyo jambo la msingi sawa 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 ni jambo la msingi sana uliangalie sawa sikiliza sawa mwingine asema hivi something as women need to reassure men that it is something they love to do to put men's minds at ease asema hivi wanawake wanapaswa wa waonyeshe wanaume kwa vitendo kwa muonekano wao kwamba ni kitu ambacho wanapendelea kufanya ili mwanaume ajisikie vizuri anaponyonywa asione kama vile unajilazimisha akiona kama unajilazimisha sawa <laughs> sawa kuna wengine wale kule wananyonya mpaka wanameza na shahara wewe hujawahi kufanya hivyo hata mara moja ananyonya tena anataka anataka anazinyonya kabisa anazilamba lamba anaona kama vile ni ni, ni, ni uji <laughs> Unyo urezi uliotio maziwa anaongea mpaka na hapo na sawa asina 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 mazala sawa akikupizia mdomoni usilie sana kama oh nimekunywa sumu ah sio sumu sawa asa hivi women need to rush asema women need to reassure men that it is something they love to do to put men at ease yani ili mwanaume awe na amani na wewe aone kweli unafurahia kufanya hicho kitu men need to feel that their dudu is a good gift to be sucked and licked by women. Ah, wasi wanaume wanajisikia raha. Anapoona kama vile unapomnyonya amekupa zawadi nzuri sana ya kunyonya na kulamba. Sawa, anajisikia vizuri amekupa zawadi ya kunyonya kidudu. Sasa lazima ubadilishe mindset yako, akili yako ubadilishe. Hiyo jambo hilo. Sawa, sawa. Ile jambo la msingi, ulijua kwamba unapaswa ubadilishe mtazamo wako, nyonya mwenzio kama nilivyozungumza mada inasema kwamba umnyonye mwenzio mpaka asitamani achoke kutamani wanawake wengine kwa kadri ulivyopata utamu mwingi ile akili yake inaanza kubadilika kwamba hivi inafuata nini huko hivi inafuata nini ana taratibu kama nilivyozungumza ili uweze kusikia vizuri punguza kelele sawa punguza ile yako weka chini ili uweze kusikia vizuri sasa kadhalika ili aweze kukusikia wewe kwamba kweli wewe ni mzuri wewe ni mwanamke wa ndoa ataendelea kukuheshimu ili aendelee kukusikia na kuona na kumsikia Mungu anasema kwamba usizii lazima umpunguzie kelele ni wajibu wako kumsaidia mwanamke wanaume asisikize kelele za vimini anavyoona wanawake wamevaa vimini huko ni wajibu wako sawa sawa usione kinya kwa sababu usiwe kwa pale ndio msemea kutolea mkojo Kwa sio 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 sumu bwana. Wewe vipi? Usiona kinya. Ambia oge vizuri, nyonya mpaka korodani. Sawa, sawa. Sasa huyu ni mwanamke sana nakupa nakupa utaalamu. Wanaona 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 kinyana na nini. 
au wale ambao nimepesa kutatapika sasa hivi huyu ni mwanamke anasema hivi I have a super sensitive gag reflex. Hey, mimi ni mwepesi sana kutapika. Tunarudia maneno haya kwa kiingereza mbona unafahamu? I have a super sensitive gag reflex. I suck just the head or a little bit more and then use my hands on the rest. Sasa hii ni mitengeneza video. Kuna video maalum ya mwanamke anatumia style kama hii. Anasema hivi, mimi ni mwepesi sana kutapika. Kwa hiyo nimegundua ujanja huu. Nitanyonya kichwa na sehemu kidogo ina miambele kidogo, kidogo tu. Sasa kilizana dudu lote, sawa? Alafu natumia mkono ku ku ku. Unaona sasa kwa hiyo hii video ambayo nimeitengeneza ni mpya, unaona? Utamwona mwanamke yani katika video zote za ngono ambazo nimeziangalia, ni wanawake wachache wanatumia hiyo technique. Yaani ananyonya sehemu ndogo ya ume ile ya kichwa. Alafu mkono anavyochezesha hasa anatibua hisia zote zinaenda kwenye kichwa kwa hiyo anaponyonya lazima mwanaume atapata utapata sasa wanaume walisema mambo haya baada ya kukutana na wanawake wanaotumia staili hiyo ndio sawa ndio nimeandika wapi moja ni pia katasi yangu nimeandika wapi kuna hiyo point nimeandika wanaume wengi walisifia hiyo point wakasema yes i like that yes i like that hadi hiyo staili unanyonya kichwa na sehemu ndogo tu inayofuatia pale kwenye kichwa alafu natumia mkono vizuri wanaume kama wanne hivi walipongeza kwa sababu hiyo ni the best but mbaya hiyo point ambayo nimeandika nimesahau kata sasa lakini nimesahau pale lakini nilikuwa nime note mahali fulani lakini cha msingi hapo nilikuwa nakwambia hivi lazima uonyeshe ufundi wako jinsi gani unamjali mwanaume kwa kiwango kikubwa katika hilo eneo ili aone utamu wako ni wa kiwango cha juu sawa sawa usiseme bwana hako na kuna mambo mengine ya kumfanyia mimi kunyonya tu peke yake usiseme hivyo kama alivyo ndio kusema mwanaume anamuona mwanamke kama ni mtu wa kuwa penetrated wa kuingiliwa kwa hiyo mdomo wako akiingilia pale sio zambi mbona unasema zambi shori lako ah wewe ndio kubadilisha tu mikoba badilisha tu mitindo ya nywele shori lako sawa sawa wanaume hawajali unajisikiaje juu ya kumnyonya sikiliza mwanamke bingwa mmoja aliyozungumza hapa sasa most men don't care about how you feel about it because if others had done that why not you their attitude is just i need my dudu sucked as a baby when women wink our girl will just care to cause kunyonya dudu wanataka kunyonywa na sawa as a baby kama wengine walishai kumnyonya wewe ni nani unaikataa kama wengine walishai kumnyonya baka wengine waka meza na shahawa zake wewe ni nani nataka kunyonya mtaki unaendelea hivi as a mtazamo wengi wa wanaume wengi as a baby nahitaji kunyonywa full stop Tunahitaji kunyonywa. Full stop. Sasa <laughs> huyu mtaa anasema yes. Lots of men say a good partner should be G G G. Hapo siku hizo bwana. Sasa wanaume wengi sasa mwanamke mzuri, mwanamke mtamu mwenye thamani ana herufi G G G. Maana yake nini G G G? Sikiliza. Namba moja, good. Anaheshimu mahitaji ya mwanaume. Huyu ni mzuri. Namba mbili, giving. Anajitoa kwa ajili ya mwezie. Namba tatu, game ana mautundu mengi. Sawa? So, to most men, if you don't give it to them, it will always be a let down. Sasa kwa wanaume wengi usipomnyonya, anaona umemwangusha. Usimwangushe mume wao. Hii ni clinic ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Waipopo kwa jina la kikazi Dr. Mahaba DR Mahaba kama unaangalia video iko mara ya kwanza jisajili kuna kiboxi kiliandikwa subscribe bofu ya pale na ukitaka video clips na majarida unalipia shilingi kumi. sawa kumi, unalipa kwa njia ya mpesa namba ya simu ni hii hapa alafu natumia email yako katika njia ya kawaida ya whatsapp au inbox ya kawaida namba yangu ya simu ni orodha za video clips na majarida unaweka hapo chini namba ya simu ni 0754 0399 